नमस्ते मैं समर बी द क्रिएटर चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस एपिसोड में मैं मेरा चाइनीज बेनियन क्लाम स्टाइल बोनसाई के ऊपर रूटीन वॉक करूंगा और बहुत सारे ग्रोइंग टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा इसे फाइकस माइक्रो कार्पा में से गिना जाता है थोड़ा सा राउंडेड से पत्ते है इसका बॉन्साई के लिए बहुत ही अच्छा पेड़ है ये इसे एक ग्रीन आइलैंड फाइकस भी कहा जाता है पहले दो ब्रांच को हम प्रून करेंगे जो एक्चुअली लीडर बन चुका है लीडर को समय पर प्रून ना करने से ये पेड़ का सारे एनर्जी खींच लेता है और पेड़ का ओवरऑल ग्रोइंग बैलेंस को खत्म कर देता है जब भी कोई ब्रांच में आपको ऐसा ग्रोथ दिखाई दे उसे प्रून करने में देर मत कीजिए लीडर को आप कैसे पहचानिएगा इसे ध्यान से देखिए दूसरे ब्रांच के साथ इसका डिफरेंस देखिए इसके दो पत्तों के बीच का जो गैप है जिसे इंटरनोड कहते हैं वो ज्यादा है यही इसका पहचान है ऐसे ब्रांचेस को बिल्कुल फ्लास्ट कट कर दीजिए एक बार चारों तरफ से देख लिया जाए देखिए इसका ट्रांक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ट्रांक को विजिबल करने के लिए इसका नीचे वाला ब्रांचेस को प्रून कर देना होगा हर एक काट के बाद बॉन्साई का बदलता हुआ सेब पर ध्यान दीजिए देखिए ट्रांक धीरे धीरे विजुल हो रहा है कुछ न्यू सूट्स जो ट्रांक लाइन के नजदीक ग्रो होने जा रहा है उसे निकाल देना होगा बहुत ही अच्छा ग्रो किया है ये ब्रांच बहुत सुंदर रेमिफिकेशन भी मिला है लेकिन मैं इसे थोड़ा कंट्रोल करना चाहता हूं यहां से इसे मैं प्रून करूंगा देखिए अभी हमको यहां से दो डिरेक्शन में दो ब्रांच मिलेगा इस सूट को भी मैं क्लास कट कर दूंगा एरियल रूट भी निकला है इस सूट में से यहां और एक ब्रांच जिसे मैं निकाल दूंगा कुछ अनवांटेड सूट्स जो पेड़ के अंदर निकले हैं उसे निकाल देना है इसे साकर्स कहते हैं अभी ट्रांक लाइन अच्छा सा नजर आ रहा है इन फ्यूचर इस बॉन्साई का सेप और भी बदलते जाएगा ट्रांक लाइन और भी ज्यादा विजिबल होगा ब्रांच स्ट्रक्चर भी विजिबल होगा अभी इसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है अगले चार पांच साल ट्रेनिंग के बाद ये एक मैच्योर्ड बॉन्साई के लुक में आ जाएगा एक्सपोज्ड रूट स्ट्रक्चर को थोड़ा करेक्शन करूंगा अभी इस तरह के रूट को निकल देना ही ठीक है
फाइकस माइक्रोकार्पा के प्रोनिंग का एक यूनिक टेक्निक है इसका जो टिप बार्ड है इसे अगर निकाल दिया जाए तो ब्रांच का ग्रोथ कंट्रोल होता है और साथ ही साथ इस जगह से दो तीन नए ब्रांच भी मिलता है जब आपको लगता है कोई ब्रांच को और लंबा होने नहीं देना है तो आप उसके टिप बार्ड निकाल दीजिए आप इसे कट कर सकते हैं और हाथ से तोड़ भी सकते हैं फाइकस मॉइस्चर पसंद करता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मीडियम में ही यह अच्छा ग्रो होता है सॉइल जैसा भी हो वेल ड्रेनेज होना चाहिए सॉइल के ऊपरी भाग ड्राई होने के बाद इसे पानी दीजिए नॉर्मल टैप वाटर भी दे सकते हैं पिछले दो साल के ट्रेनिंग का रिजल्ट है ये शुरू से लेके इसका प्रोग्रेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आप डायरेक्ट ऊपर जाने वाला सूट्स को निकाल दीजिए ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ही अच्छा ग्रो होता है इंडोर में ब्राइट लाइट होना चाहिए मैं इस बोनसाई को डायरेक्ट सनलाइट में ही ग्रो कर रहा हूं ग्रोइंग सीजन में आप हर पंद्रह दिन में चाइनीज बेनियन को एक बार एमपी के पानी में घोल के नहला दीजिए डॉर्मेंसी पीरियड में अर्थात ठंडे के मौसम में फर्टिलाइजर का प्रयोग मत कीजिए दो या तीन साल में एक बार इसे नए सॉइल में रिपोर्ट कीजिए एक ही कटिंग से उगाया हूं मैं इसे अभी ये तीन पेड़ों का क्लाम्प है आगे जाके मैं और दो प्लांट इसके साथ जोड़ूंगा आप भी एक चाइनीज बनियन का प्लांट कलेक्ट कर लीजिए और मेरे साथ एक क्लाम्प स्टाइल चाइनीज बनियन बॉन्साई शुरू कीजिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार